苏平，记者们带给我一个坏消息，你听说了吗？哦，是李美芝的事吧？怎么，他开了个娱乐公司？他想干什么呀？随他去吧。你这是什么话呀？要分财产不明说，私底下做这么损的事，你还随他去？妈，我会安排好的，你不用担心。英杰，啊、哦，秀妍还没到吗？现在还没到。宋平，我没有迟到吧？你的那位夫人呢？哦，在路上。哦，他还真的赶来啊！哎，宴会马上就要开始了，你不上去吗？他现在不来，会不会就不来了？就算他来了，也是多余的。王子怡，我昨晚说的话是认真的。行了，我们不要再赌气了。你不要这样好吗？秦宋平。喂，奶奶干嘛呢？从那边上楼。哦，对不起啊。你怎么穿成这样跑来了？给你买的衣服呢？啊，我现在换，这就去换。啊，哦，真是丢死人好人是一路货色，江浩然他不是骗子。再说，不管我是哪一路货色，我现在是名正言顺的秦太太，请你以后说话注意点。你有什么可嚣张的？闭嘴！我现在很急，我要找厕所。
奶奶，你今天演讲的真棒哎！嗯，你是临时想出来的，还是早就已经写好稿子了？开玩笑，从小人家就叫我小神童。我我第一眼看到奶奶的时候，我就知道你不是平凡人。嗯，对，你就是。神童奶奶，哼，少拍马屁。今天这么重要的日子，你为什么不陪我去啊？哦，我有急事吗？哎，有什么急事？有约会吗？没有约会，没有啊。那这么重要的日子，你为什么迟到啊？每个人心中。都有个小秘密吧，嗯，我就不相信奶奶你没有秘密，对不对？你说，是不是？对不对？对不对嘛？嗯，你是有秘密的，对吧？嗯，哈哈哈哈说错了吧？你就是有秘密。哈哈哈哈有什么事吗？美芝那个聚会去了不少大牌明星，记者也去了不少。我们有很多客户也去捧场，还有他的父亲李国泰也去参加了。嗯，他们最近有什么举动吗？他们注册资金虽然不多，可是谁都知道背靠大树好乘凉。而且他们近期的计划好像都是针对着我们，在宴会上面去了不少经纪人。看来他是想挖我们的墙角，这个不是重点，重点是钱总没有来我们这边，而是去了他们那边，而且钱总跟他接触的非常频繁，看来我们得注意一下。钱总呢，他是一个生意人，他那样做是无可厚非的。不过他爸爸的实力确实不可小视。这样吧，你帮我留意一下，看还有没有新的消息。好的。今天秀妍在酒会上表现还不错、啊。是啊，出乎我意料。我先走了。好
哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！你别忘了，亲戚姐姐放学，今天是他来青春后第一天上学。谢谢你放心。美芝，陈叔叔，来看你妈妈。不是。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
怎么哭了？我看。叔叔明天就去找工作，再苦再累的工作，我也一定做，好好做。你早就应该这么做了。走吧上学就好了，你呀、啊，你自己也要赶紧找份工作，知道吗？哦，我不跟你聊了，就这样，拜拜啊！回来了，秦总。啊、哦，我我我我帮你，我帮你。我跟你说，我最不能忍受的就是背叛。无论我跟你是什么关系。但是在外人看来，你都是我们秦家，是我秦松平的太太。我希望你不要给人家机会，在背后说我们坏话。如果我发现你做了对我们不利、伤害我们秦家的事情，你就不会给我发工资。是吧？你好，自为之吧。怎么这么小气？我，我去看看奶奶了。你还没睡啊？我在等你。妈，你有什么吩咐呢？以后有这样的酒会，我希望你主动提出不要参加。那没问题。其实我这次就不想参加，是奶奶硬要我去的。别拿奶奶来说事儿。你以为有奶奶给你撑腰，我就不敢把你怎么样了？利用奶奶对付你啊？那你就完全误解我了。我跟奶奶的关系好，因为我们是好朋友。其实你想要奶奶对你好，你也应该把她当做好朋友啊。比如她喜欢听歌，你可以有空唱歌给她听啊，你们的关系就会有改善的。这个我还需要你来教我吗？不是教你，其实还有一些东西你是不知道的。他很喜欢吃薯条。奶奶叫我了，我们下次再聊啊。来了。李总，对于我们目前签下的几份艺人合同，天马没有做出任何的表态。好，这代表秦松平根本没有把我放在眼里。这正是我要的结果。就这样下去，等到关键的时候，我给他致命的一击。好了，还有什么事吗？啊，你们去忙吧。梅芝，待会儿有个记者想要来采访你。记者。李总，听说最近你也开始投资影视了，而且准备跟天马集团分享贺岁档的票房，这事儿是真的吗？贺岁市场本来就不是天马集团一家的天下，这个大家都很清楚。再说这几年他们的贺岁电影也不是很卖座。哼，那是。不过。
天马集团可是个老牌公司，您有把握赢吗？哈，李总，可以透露一下你们芯片的内容吗？这是个商业机密，不过我可以告诉您的是，这肯定是一部值得期待的好影片。一定会的，那我可翘首以待了。<笑>不过我听说天马集团最近有大动作，尤其是这次贺岁电影。好像有大财团的资金支持啊，对这个问题您怎么看？是吗？那我预祝他成功。好，李总，最后一个问题，您对秦松平和那个歌星方子怡的绯闻怎么看？我们已经离婚了，我觉得这个问题你应该问他现任的太太。你又没换被套。昨天我要帮奶奶的房间大扫除，所以我就没有时间帮您换了。你把责任推到奶奶身上？不不不是，要我跟你说多少遍？我的房间必须每天打扫，不要找借口。是，那我马上帮您换吧。还有啊，既然你可以扫除奶奶的房间，那你就顺便把我的房间也大扫除一下吧。现在啊，怎么？呃，好，嗯，没问题。对了，花园的草已经很长了，难道你没看见吗？嗯，知道了，知道了。妈，快走吧，要晚了。哎，奶奶，我来了，我先去忙了。你怎么能让他一个人做所有的家务呢？不如这样，你把那些保姆请回来，好吧？我就是要他知难而退，我没哄他走已经很给他面子了。你以为秦家的媳妇儿这么好当的？可是奶奶很喜欢他。奶奶老糊涂了，我可没糊涂。北支那边已经有行动了，我知道了。我正在看这份报告，说他们已经签了几个艺人。他根本不了解这个行业，他签的那几个艺人是没有什么前途的。可是，还是有很多公司买他的账。他要捧新人是需要资金的，他完全没有制作经验，谁会把钱白白给他呢？话是这么说，但是咱们还是不要太乐观。李美芝这一次是做好充分准备跟我们血拼的。你说过，你很了解他，但是你别忘了一点，他同样也很了解你、啊。这个你放心吧，我自有主张。啊，啊，那你的意思，我现在就过去啊？哎，好嘞，嗯。呃，叔叔可能找个工作了，要出去一会儿。你知道我电话吗？有，我知道。啊，行。哎呀，我还是打个电话给你妈，叫她过来陪豆豆。你一会儿还得上学呢。没有人照顾豆豆，我不去上学了。哎，那不行，这学校好不容易联系上的，我给你妈打电话。跟你说了，有我在，不要叫他来。叔叔，别给妈妈打电话了，妈妈正忙着呢。行吧，那你们好好在这待着啊，我一会儿就回来，啊。乖乖的啊。要喝水吗？要睡觉。对不起，你不可以进去，老包。来来来，好好，先围里啊。来，兄弟，你运气真好。昨天晚上，我们有个大嫂打扫卫生的时候摔着了，正好有个空缺，我跟主管说好了，带你一块去。
。哎哎，什么工作？保洁员？能干吗？行，只要能赚钱，我什么都干。那好，走，带你见主管去。哎哎哎，主管主管。啊，哎，这是这是浩然，<笑>主管好，以前做过打扫的工作吧？我，当然了，哎，我不是跟您说过吗？他开过保洁公司啊。那你可以马上上班吧？现在现在，当然了，你看这些花还有草，都要马上修剪一下。啊，行行行行行，啊，行好。<笑>谢谢主管，谢谢主管，我赚钱了。<笑><笑>不能输给爱人。我弟弟病了，我的家人工作都很忙，所以我在医院照顾他。那你不上学吗？今天不上。为什么？今天没人在医院照顾豆豆。哦。哎，你手里拿的东西很漂亮，是你的吗？不，这是我弟弟的。他做检查的时候，医生让我帮他拿着的。你这么小，就要管家里这么多事，你这真的很能干。啊。那，你妈妈她不管你吗？我没有妈妈。没妈妈。我有个养母，可我从来不喊她妈妈。为什么？难道她对你不好吗？不。他对我很好，有时候我很想喊他妈妈，可我喊不出口。那他人呢？他为了弟弟的医药费，去赚钱，二十四小时都要工作。二十四小时工作，这样做可是违法的。为什么？因为国家规定八小时工作制啊。这个。你还小，还不懂。那他会被警察抓起来吗？警察不会抓他的，应该抓那个老板才是。那就是说，他不会有事了。我也不知道。你呀、啊，真是个小人精啊，说话就像个大孩子似的。我看，不如我们做好朋友吧，好不好？好啊，那你就是我在青城第一个朋友了，是吗？来，嗯，耶、yeah! <笑>，我是你第一个好朋友，<笑>有什么不开心的事情呢？要跟我说。下个月加你薪水，<笑>好。
等等我，姐姐，你别跟这种人一般见识。你瞧他那副德行，要不是他，秦总怎么会对我那么冷淡呢？姐姐，你说这个人怎么会到这儿来工作啊？哦，难道他有什么目的？哎呀，这次他又要欺骗谁啊？跟人事部说一下，说他人品不行，让他们换一个。好嘞。浩然，怎么了？你没事吧？你没事吧？没事。算了，先把地上脏东西擦干净吧，啊，要不然一会儿主管看见了又得骂了，啊。周静，有什么事？我托个朋友弄到的，你先看看吧。掉到了大雨，结果发现是假的。他怕成为笑柄，所以跟各媒体都打了招呼，希望不要登出这些照片。之前江北的事，也不要外传。把这个照片放到网上去，他肯定会人气大跌。我觉得这这样的人，你没必要和他计较。我们应该专心对付秦总。我只不过是对方子怡的回敬。你真的没有必要跟这样的人一般见识。我觉得真的没有这个必要。如果有个女人抢走你丈夫的心，还公然向你挑衅，你会怎么做？与其这样，我们不如对这个负心的男人下手。我们的公司才刚刚起步，需要你费心的地方还很多呢。这个我知道，我不光是为了要报复方子怡，我刚才在网上看到，他跟天马集团续约了。最近我们抢了天马集团不少的艺人，他们这么快就跟方子怡续约，代表他们急于想挽回。这个时候，我们让他们刚刚续约的艺人人气下跌，他们肯定会手忙脚乱，到时候。会有更多的艺人放弃天马集团，转而跟我们合作。孩子现在的病情不是很乐观，初步诊断是肝功能衰竭，具体还要做检查。哦，我知道了。真不知道该怎么跟你说，杨大夫。呃，你要对他这个病有一个大致的认识，如果不抓紧治疗，就会有危险的。啊？可是，是不是钱的问题啊？啊，这样，我先去跟医院说一下，帮你们担保着。你抓紧时间去落实吧。杨大夫，你真是个好人呐、啊，我感谢你，感谢你。如果真的是肝脏衰竭的话，
就要马上做肝脏移植，即便成功找到合适的肝人，还也是个问题。但是，你还是先去申请一下吧。杨大夫，我也不懂，这孩子就必须要做手术吗？我在江北的时候，大夫说，他说这孩子只要能够坚持每天吃药的话，就可以了，是吗？得了这种病的孩子。如果不抓紧手术的话，一般活不到十六岁。吃药只能缓解一时的问题。豆豆的身体很虚弱，如果不手术，我想他连十岁都活不到。活不到十岁，怎么办？轻轻的一个吻。已经打动我的心，浴室的回音好好哎，请爱着我，请再爱着我，甜蜜的感觉吸引我，不再拥有这份寂寞，再也空情你呼唤我。妈，你在干什么呢？啊，大晚上的，你洗衣服已经算了，你还唱什么歌啊？你还让不让人睡觉了？你和奶奶不休息，别人还要休息呢。不是，是奶奶她把饭菜撒在被子上了，如果不洗的话，明天会馊的。那便馊了就扔了，再买一床嘛。买？我们家还没有穷到连床被子都买不起吧？可是奶奶非得要我今晚洗啊！你在浴缸里洗这些脏东西，这浴缸还要不要洗澡了？我找不到那么大的盆呢、啊，而且用这个洗很方便的，真的很好用啊！真是个穷命！又怎么了？怎么大半夜的还不睡觉啊？啊！你看看你老婆在干什么？说他两句吧，他就拿奶奶来压我。你以为有奶奶疼你，我就不敢拿你怎么样了，是吗？我没有这个意思的，妈，别叫我妈，我不会承认你是我儿媳妇的。嗯、呃，是，是我错了。哎呀，我不应该，是我错了，是我错了，是我错了。啊，我应该呢，白天洗衣服，晚上不唱歌，那样就不打扰您的生活了，是吧？我这是造的什么孽，碰上这种神经病？就是这样的，你不要跟他计较那么多。可别洗了，明天出去买床新的吧，啊，睡觉吧。
，终于从你嘴里听到一句人话了。去给我倒杯水喝。你有手有脚，自己倒吧。<笑>别以为你叫了我声秀妍，我就会帮你倒水。<笑>秦总，有点说话太多了，对不起，晚安。是了吧？嗯，都快累死我了。哼，我还以为你是钢筋铁骨呢，原来不是啊。你别没事找事了。我说你妈的气已经够烦了。如果在乡下，真没有人敢像你们这样欺负我。你就吹吧你。喂，你不让我睡觉啊，秀妍，秀妍。的东西居然落下了，现在打给他还来得及吧？哎，你回来对了，你落下了重要的东西。是，刚才走的太匆忙忘带的，那我走了。嗯，秦总的脑袋不好使喽。到底是什么事啊？方小姐，最近网上在流传你的消息、啊。关于我的，什么消息啊？是你个人的负面消息。事情出来以后，点击率是相当的高。方小姐，你要知道，身为公众人物要注意自身形象，不能给人留下话柄。到底是什么呀？你自己看，进来。什么事？秦总，红祥公司的周总来了，在会议室等您。好好，我马上过去。这份文件打印好了，给您吧。嗯。方子怡，我告诉你。你好自为之。走
在我知道他是骗子之前，我就已经跟他分手了，而且我都跟媒体打过招呼了，我也不知道那些照片怎么会流传出去的。我知道，我知道，我不该在江北那次新闻发布会上那么说，但是我真的是一时冲动啊。你既然敢在公共场合说出那样的话，就该为自己的话负责任，对吧？那是因为那天我知道你跟那个女人订婚，我实在很生气嘛。我这样做，就是因为我太爱你了。你爱我，你是拿爱情来估价的，你不配说那个“爱”字。宋平，这真的是误会、啊。好了，我不想再听了。总之，我不希望人家说我旗下的艺人是个荡妇。姐姐，给我查清楚，我要知道到底是谁跟我过不去。还有，我要告那个发布消息的网站，诽谤罪。知道了。不知道什么时候我们三兄弟才能凑在一起。我记得我们那时候说过，等我们老了以后，就找个荒岛，钓钓鱼，解解闷儿。可是谁想到？是。宋平，你还在怪骑兵吗？喂，什么？好，钱总和敏之签约了。秦总，事情发生的太突然了，我怀疑我们公司内部出现了问题，好像有人把我们的底牌透露给了美乐公司。秦总，美乐公司是有计划的，他们早就开始和钱老板接触了，而且一直在套取咱们公司的商业情报。知道了。没事的，你们出去测试吧。宋平，我觉得美芝是在故意挑衅我们。英姐，我们这份合同，还有谁看过？就你和我，让秘书去打印，没有别人看过。你说是谁？哦，没有，没事了，你先出去吧。好。不，不是他，一定不是他。他应该看不懂那份合同。哎，好的，再见。姐姐，钱总啊，跟美乐签约了，<笑>太好了。姐姐，不过不明白，你为什么把秦总的底牌泄露给李美芝呢？他们拿到了投资，又不会让你做女主角，怎么会是我泄露了公司的机密呢？明明是那两个骗子，是李美芝指使了他们，故意接近松平，套取商业机密。啊，我明白了，姐姐是想把这件事情栽在安秀妍的头上，哎，你实在是太高了。你不要那么大声，你想让全世界都听到啊！姐姐，你真棒，你真棒。嗯、美乐公司的一个员工是我的师弟，他说，和他们接洽的是一位姓安的女士，他一直是用电话跟他们谈的。我们公司的底牌，应该是他泄露出去的。开销实在太大了，你们把他一个人留在家里？没有没有，有人照顾。谁啊？那个
，我们一个邻居。哎呀，你们还多说什么？豆豆现在需要钱做手术，不然的话他会死的。你说什么，安然？安然，你说什么？不是，你怎么说这话呢？你和杨大夫说话的时候，我都听见了。安然说的话是不是真的？我们的确没钱嘛。钱的事情我来想办法，你先告诉我，安然说的事情是不是真的？喂，你做的到底是什么工作？工作这么长时间，连去医院看豆豆的时间都没有，可钱呢？钱到哪儿去了？豆豆的事情我比你还要着急，我是他妈妈，我管不管他了？你们先走吧，照医生的吩咐做，钱的方面我会想办法的。走啊！你在学校不要惹事情啊！不会不会。大姐，我叫你上车。你吼什么吼啊？去哪儿？奶奶还在等我呢。你给我住口！我让你上车就上车。你受谁的气了？你当我是出气筒啊？干嘛停在这儿啊？我问你话呢。哎，你把我送回去吧。奶奶睡觉之前一定会叫我。你是不是为了钱，什么事都可以做得出来？嗯。美芝给你多少钱？你说什么？是他指使你，跟我做名义上的夫妻。然后他自己成立一家公司来对付我，你就是他派来的卧底，是不是？你真不愧是电影公司的老板呢！你在想下一部电影的剧本啊？准备拍《无间道》，让我当女一号啊？今天我们公司。有一份非常重要的内部文件被泄密了，就是今天早上你拿着看的那份文件。不是吧？哦，你怀疑我卖给李美芝，跟她串通啊？哎，你想想看，我一整天都待在家，你不相信的话，可以问钟博和奶奶。再说，如果我真的是跟他串通，我把文件卖给他了，我拿到钱，为什么我不走呢？我干嘛还在家听你大呼小叫啊？还说是总经理，有你那么笨的今天公司有一笔重要的投资被李美芝抢去了，损失非常大。我知道，是公司内部的人出卖了你。我这一辈子最不能容忍的就是背叛。被自己人出卖，我更无法接受。你被自己人出卖过吗？谁呀、啊？第一个出卖我的人，就是我的好妻子。
那时候我们刚刚订婚，可他却……算了，不说了。刚才我实在是气昏了头，所以才对你发脾气。希望你不要介意。没事了，刚才我的态度也不太好了，不好意思。嗯、其实呢，我所见到的人当中。我觉得你是待人最真诚的。我，我希望你不要骗我。走吧。嗯，好。也被人抢走了，算了吧。你在看什么？小时候，我特别想学钢琴的。但是，那只是个梦想。哎，我小时候可不喜欢钢琴了，但是我妈妈非逼着我学。你会弹钢琴吗？嗯。你家里都没有钢琴的。你不信、啊？<笑>我真的会弹。你真的不信？来，哎，你站在这里啊演奏乐器的男生啦，是吗？啊！我有个朋友啊，他除了会弹钢琴之外，他还喜欢画画啊、摄影啊。他经常说自己是艺术家。啊，你也有那种艺术家朋友的？是啊。我还以为你每个朋友都像霍英杰那样一本正经的。哎，对了。你那个艺术家的朋友，我怎么没见过？他叫什么名字？你是没见过他，他的名字叫……不好意思啊，嗯、呃，我我接个电话。
。喂，秋妍，啊，我到家了，刚才没被那个家伙发现吧？没有，没事，你可以说了。豆豆的事儿，杨大夫来电话了，的确是肝脏有问题。杨大夫说必须做肝脏移植手术，而且找到适合的肝脏，真的很不容易。但是他还是让我们尽早准备，手术费不低啊！秀妍，我一想到这事儿，我就觉得自己特别的没用。那些药够一个星期用吗？药只能维持到这个星期了。说实话，自从这工作以后，我们家的经济状况越来越差，甚至还没有以前好。所以我觉得我们不能再这么耗下去了。喂，啊，他，是是是，大人说的，是是是，我知道了，我会想办法的。门没打开。嗯，没有了，你放心吧，钱的方面，我真的会想办法的。那。我就找个机会跟他说，我会要点生活费，应该不是问题了，又不是很大的数目。哎，好了，我不跟你说了，挂了啊。你跟阿仁说，让他乖一点啊。可以了，可以了，交给我吧，拜拜。无论如何，都要开口。阿然，你给我回来！干嘛？给我回来！你知道偷听电话的习惯很不好吗？那你跟我说实话，他到底做什么工作？保姆。保姆。对。阿然，你要记住，你妈做的每一件事情都是为了你们好，她为了你们付出了很多，她没有一件事情是对不起你们的。啊！我信他，但是，但是他不是我妈带我来这干什么？哎，你真的想住在这儿啊？你觉得累了的话，回家就行了。在这住又贵又浪费钱。哎。最喜欢的钱、啊，钱，给你啊！够不够啊
什么？我只是想赚钱给我儿子治病。我没有做错任何事情，为什么要这样对我？秋妍，钱我已经拿到了，回去申请手术和拿药。<笑>这么快就拿到了？怎么拿到的？你不要问了。你怎么了？我听声音怎么怪怪的？你是不是有什么事儿啊？没事。豆豆跟安然呢？哦，豆豆跟安然都睡了。安然明天上学，我就不让他跟你通电话了。喂，秋妍。
，怎么了？你怎么流鼻血了？啊，你怎么回事？哪不舒服？肚子？没有。豆豆，你刚才是不是又吐了？啊，你说实话。实话。早晨吃的东西全都吐了。哎呀，豆豆，别来不？对，这孩子在车上就已经晕晕乎乎、昏迷不醒了，也不知道怎么了，就是想吐。你是不是给他吃什么油腻的东西了？先做个 X 光检查，再做个胃检查，去吧。啊，跟我来吧。在这儿也帮不上什么忙，赶紧上学去！我不。哎，你别不了，赶紧去吧！你下课了就来换我。那你叫他来呀、啊，他为什么不来？哎，哎呀，我跟你说不清楚，你去呀、啊！上课上课。如果豆豆死了，我永远都不会原谅你们两个的。哎呀，松平、啊，不好了不好了，老太太住院了。什么？为什么？昨天晚上他一宿不睡觉，就找您。你看，这一着急，血压上去了。都是你、啊。哎呀，头！哎呀，头！哎呀，头！你要去哪儿了？哎呀，头！奶奶，奶奶，哎呀，怎么样？奶奶，你没事吧？你别吓我。哎呀，哎呀，丫头，你上哪儿去了？不要老吓奶奶哦。你上哪儿去了啊？啊，你上哪儿去了？哎呀，丫头，你到底是怎么回事啊？啊，出去也不事先跟家里人说一声。哎呀，这点礼数都不懂，不能乱跑。你在想什么呢？你上哪儿去了？你给我听着，下回不管去哪里，必须事先跟家里人说一声，听见没有？知道了。还有你，你手机怎么关机了呀？你最近怎么回事？怎么跟他一样脑子不够使啊？是我带他出去的。好啦。不要吵了，我脑子脑子都快炸了。奶奶，你没事吧？哎呀，哎呀奶奶奶奶，您别生气啊！哎，我以后绝对不会再离开奶奶了。哎、你别生气，多休息啊！嗯，嗯不要离开我啊！啊，哎呀，你生病了，啊、要好好休息的啊、嗯！哎呀。哎，奶奶，别再生气了。哎，秀妍，你怎么会在这儿啊？洗手间，楼上满了。哎，我先去了。哎，来，你怎么会来呢？豆豆呢？豆豆，哎，豆豆流鼻血，又吐了。我先进去。怎么可以让他出院呢？医生，你怎么说的？你知道住院费多贵吗？每次都要杨大夫担保，我都不好意思。拿好了，别丢了。啊。安然呢？安然上学了，他放学来换我，我找他工作了。下午我有工作，<笑>以后有事情跟我商量一下，你不要自作主张让他出院啊。我知道，我知道。医院说了，这孩子手术费真的很贵，咱这点钱根本就不够。
哎呀，走！奶奶，哎呀，哎呀，怎么了，奶奶？哎呀，你又上哪儿去了？我以为你睡着了，哎、所以我就出去转转、哎。嗯，你不要老是乱跑啊！我一觉醒过来看不到你，哎呀，就把我吓死了。你不要老吓奶奶，好不好啊？啊，好，不跑啊。好，哎呀，我不会了。嗯嗯，放心吧。好啊，嗯，要喝水吗，奶奶？好，好，好，嗯。嗯嗯，来，快喝吧。嗯嗯嗯，哎，嗯嗯，我哼一首你喜欢的歌给你听，好不好？嗯，哒哒。我跟你说啊，你这样做的话，我真的很麻烦，啊！现在的工作是不容易找的，你看你，你今天又迟到了，你知不知道迟到是要扣工资的，啊！你这样的工作态度，你总有一天会被炒鱿鱼的，你真是！我跟你说多少遍了，你这个人就是不自觉，也不知道你一天哪那么多事儿，啊！我钥匙呢？怎么了？钥匙，杨浩然，你干嘛呢？你快点来啊！哎，来了来了，主管来了。哎呀，快点啊！都在这里了。那个叫安秋妍的女人，真的跟这个男的同居吗？在江北，他们一直住在一起，我都查过了，当地的人全都认识他们。这个游戏越来越有意思了。还有就是，还有什么？那个安秀妍来到青城之后，那个男的带着两个孩子也过来了。还有孩子。
，美芝。这么巧啊！是啊，进来好吗？嗯，不错。很忙？嗯，我在等人。那就不打扰了。介不介意我坐在这里啊？可以啊，坐。这么多年来，我一直以为你只是个富家千金，没想到你还挺有本事啊。但我还得谢谢你，所有的机会不都是你给我的吗？你果然是一个太极高手啊！我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。美芝，出来做事呢，我劝你不要太过分。哎，你旗下的艺人是自己愿意来的，我怎么好拒绝呢？如果我是你，应该好好反省一下自己。如果自己做得好，他们怎么会离开呢？现在是竞争社会，优胜劣汰的道理，我想你比我清楚的多。嗯。哎，如果你真想跟我争个高低的话。我愿意接受你的挑战。再见，妈妈，你怎么有空来看我了？对呀、啊，你不是二十四小时都要工作吗？嗯，妈妈，妈妈现在升职了，有时间了。妈妈，你升职了？对呀、啊。那个时候你们不是整天都看不到我吗？那是因为妈妈正在用功，越做越努力，我表现很好，人家就把我提升了。<笑>我现在有很多时间可以来看你啦。哎，来来来，我跟你们商量一件事情哈、啊嗯。来，起来喝点水吧。如果在人多的地方呢，就不要叫妈妈，管浩然叔叔叫爸爸。为什么？无所谓，反正你也不是。长大的时候再跟你们解释啊，妈妈，你升职了，我们家就有钱了吧？你表现的很好啊，在人多的地方呢，不要叫我妈，妈，记住了。对我有钱了，将来呢，我们就可以去国外生活了。安<笑>然，杨大夫不在这儿吗？没有啊。学习呢，嗯，加油啊！我做完了，我可以出去玩会儿吗？嗯嗯，我我我也要出去一会儿。嗯，你帮我照顾弟弟，等浩然叔叔回来啊。妈妈，我可以和姐姐送你去吗？我想在楼下等浩然叔叔。你可以走吗？可以。不累啊？不累。好吧，妈妈，豆豆乖啊！妈妈在医院没有哭鼻子吧？啊，没有。安然，你在学校也要好好学习啊！啊，豆豆，安然，杨大夫好。哎，豆豆，这是你们的妈妈。你好，她不是我妈。哦，对，他们是我亲戚。啊，对不起啊，杨大夫，秦大夫刚才找你呢。好，豆豆，再见。嗯，杨大夫，谢谢你那么照顾豆豆和安然，不客气。豆豆，再见。
好了，我们走吧。啊，嗯，要听大夫的话啊。哎，丫头，丫头，丫头，丫头，奶奶，你又上哪儿去了？到处乱跑，拿我的话当耳边风啊？嗯，不是，我刚才去厕所了。你骗人，这屋里有厕所，你上什么厕所？你根本就是跑出去玩了。你说你上哪去了？我你说你说你说不出来了，说啊，奶奶啊啊！我又想上厕所了，我先去一下卫生间啊。嘿，奶奶，谁又惹您生气了？哼，这两个人是谁啊？哦，奶奶您好，我们是松林的同事。奶奶，我们上次见过面的，您当时还说我不像个医生。本来就是嘛，穿上白袍也不像。哦，对对对，我妈也经常这么说我。哦，对了，奶奶，你今天感觉怎么样？头还晕吗？嗯？啊、哎哎哎哎哎！这是我的主治大夫啊，我那可要换医院啊。他不是奶奶，他是查房的大夫。哦。嗯。你看到包大通没有？包大通走了。这、这、这、什么时候走的？他是早班，你一来他就走了。杨浩然，你真是个笨蛋！你明知道他是老虎，你把他留在身边干嘛啊？笨蛋！宽限几天，就几天。几天以后，我一定把所有的费用都还上。你不是跟我说下午就能还清吗？现在又要拖延。按规定，如果你们不交住院费，是不让你们住院的。这，杨大夫担保一次，你不能总让他担保吧？是是是，我知道。所以，哎哎，大夫，我来求您了，求您帮帮我，再宽限几天行吗？啊，你看，我跟孩子都不会走的，我们都都住在这儿。我们很可怜的，好吗？行吧，反正你们自己想办法。如果不行，只能出院。好好好，我们医院也是有规定的。哎，大夫，谢谢你啊，真的谢谢你啊，大夫。大夫，你真是好人。怎么了？什么？你又把钱丢了？我不该在包大通面前露了财。你脑子是不是有问题啊？你，你怎么会这样子？你拿了钱，你为什么骂
上交钱呢？因为当时我要迟到了，少人太多，我想下午去，可是……那你应该把钱存起来啊！再说了，你为什么要收留包大头那个人啊？我。想过孩子吗？你你知不知道这钱对我来说有多重要啊？你知道这些钱是给豆豆做医药费的，你还把它给丢了，你有没有搞错啊你？对不起，秋莲。你怎么就一点都不长记性啊你？你简直是大混蛋，真的要把我气死了。对不起，秋莲，是我对不起你，真的。秀莲，我到底做错了什么事？我为什么要相信你啊？我把那么重要的事情交给你做。对不起，我对不起你，秀莲。对不起我，你现在说对不起我有用吗？有用吗？有用不有用吗？秀莲，对不起，你打我吧。对不起，秀莲，秀莲。秋月，秋月。干什么？要挪房吗？不是，回家。为什么回家？叔叔把我的住院费给丢了。连住院费都能丢，对不起，对不起。豆豆不能出院，我知道。你知道什么？你才来过几回？你知道豆豆的病有多严重吗？医生说豆豆出院他就没命了。你不要这样子跟我说话，你说的事情我全都知道。如果我有钱的话，我也不会让他出院的。反正豆豆不能出院。姐，别说了，我没事儿了。不就是钱吗？给你。你哪来这么多钱啊？反正是我自己赚的。哎哎哎哎！你有什么能力赚钱啊？你管不着。你知道他怎么赚钱的吗？秀、哎、艳，别责怪他了。我知道，这是安然每天放学的时候捡破烂。每天捡，每天捡，攒了两三个月，没想到攒了这么多钱。捡破烂，这些钱是捡破烂。安然的钱捡破烂，这是安然捡破烂的钱。去捡破烂，才攒了那么多钱。我，我这是，我这是什么妈妈？我这是什么妈妈？我居然让女儿去捡破烂，我连我儿女都保护不了。我这是什么妈妈？我算什么妈妈？我算什么？最好再看一下，啊、嗯，好。您好，杨大夫。嗯，你好，陈教授
。我们家松林在你们医院工作的还好吧？好，不错的。哎，你怎么来医院了？病了？好，要注意身体啊！你这个年龄，可不能再操劳了啊！是我婆婆住院的。哦，你又上哪儿去了？啊，奶奶找我。嗯，好。她是他们家保姆啊。你说什么？啊、哦，没什么。丫头，哎，丫头，啊、奶奶，哎呀，您找我？哎呀，我想喝水。哦哦哦，好、啊。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，丫头。哎，满了，满了，满了，满了，满了！哎，哦哦，嗯，好，好，好，好，好，好，好，哎，嗯，嗯，嗯，哎呀，哎呀，嗯，哎。平常话那么多，今儿怎么吭都不吭一声啊？啊？来、哎，丫头，你是不是累了？累了就回去歇着吧。啊？不是。哎呦，丫头，来。到奶奶这儿来，哎，不乖，乖，到底怎么了啊？是怪他有人欺负你吗？有人欺负你就告诉奶奶，你这样会吓着奶奶的啊！啊，不哭啊，哎，不哭不哭，哎呀，你这样伤心，奶奶奶奶也会难过的啊！我是，我是，我是累了。我累了就会哭，哎呀，不哭不哭啊，宝贝儿，哎呀，哦、我的丫头，哎呀，哎呀，不哭不哭，丫头最乖了啊，你这样会吓死奶奶的啊，哎，哎累了就回去歇着，知道吗？啊，哎呀，不要哭不要哭啊，哎呀，我的丫头最乖了啊，不哭不哭啊，哎，不哭不哭。姐，你看这个女人还真厉害啊！出卖情报，秦总居然都没有追究。我本来也没有指望这件事情就可以彻底击败她。那姐姐，我们有这个照片，她不是跳进黄河也洗不清了。哎，姐姐，我们要不要现在给秦总打个电话？你怎么一点长进都没有啊？现在打电话过去，不就证明这件事情是我们做的了？哦、oh, ，就算那个女人到时候无法立足，那秦总对我们也不会有什么好印象。那，要怎么样让秦总才看到这些照片呀？放心，你不知道这个世界上还有一种叫匿名信的吗？啊，姐姐，还是你有办法。不行，我说我要回家的，你们哪那么多废话？赶快办手续，我马上就要回家。奶奶，没有主治医生开一条是不能办理出院手续的。哎，你不也是这的大夫吗？你不行吗？是是是，我是大夫，但是大夫也没有权利随便给您办理出院手续啊。哎呀，哎呀，废话太多了，你们，你你去，你你你去准备车子，你办手续啊！我要回家，我就是要回家。哎呀，奶奶，妈，你真想回去啊？我不回家行吗？我们丫头在这儿每天被人家欺负，只要出去回来眼眶就是红红的，刚才还哭呢。我一定要回家，我现在马上要回家。在医院里有人欺负你？没没有没有人欺负我，我
，我只是心里面难受，吓坏了楠楠。心里面难受，你就要哭？那你的意思是，我们家里有人欺负你了？你怎么那么多废话、啊、你？呵，说这半天，你就是希望我一辈子住在医院里，不让我回家，是不是？哎呀妈，你不要这么固执好不好？您这样的话，松林在医院，他就很难做了。是啊，是啊，是啊，他难做，我回家不是就好做了吗？总之一句话，我现在马上要回家，北城的北城，办手续的办手续，立刻动起来，快快快，我要回家。还是回家舒服啊！哎，妈，不要说了，该说的都已经说完了，这儿没你们的事儿，都出去吧，安丫头留下。是。妈，我们出去吧。好。安丫头，唱首歌听听。奶奶，可不可以不唱歌啊？今晚我帮你按摩吧。哦，那也好啊。我的腿是有点疼，哎哎，按摩吧。哎，嗯，好心事吗？为什么最近这么不快乐？是奶奶对你不好啊？不是，奶奶，奶奶，你对我好的没话说了。奶奶喜欢我待在你身边，我都不知道多高兴。奶奶，你知道吗？你是我在这个家里唯一的依靠。哦，我知道了。松平的妈妈欺负你，是不是？不是，不是，不是。她对我挺好。什么好啊？谁都看得出来，她老是欺负你。如果松平的妈或者松平欺负你，告诉奶奶，奶奶收拾他们。嗯，其实松平也对我挺好的，真的。丫头，你到底是怎么了？最近老是哭，一定有事儿。你这样，奶奶会伤心的。啊！如果没事，就快乐一点。你不是常跟奶奶说吗？人生要看淡一点，所以要快乐。来，笑一个给奶奶看。嗯，来，笑一个。哎，这才是我的好丫头。嗯。
在家里用电梯，其实很费电的。以后在家就不要用电梯了，又浪费电，又浪费地方，把它拆了吧，还可以省下维修费呢。啊，我有事要出去一下，刚刚拍摄现场发生了事故，我过去看看。严重吗？嗯，去了才知道。哦。找一天，我约人把它拆了吧。嗯嗯。秀妍。嗯。那天我喝醉了，心情也不太好。要是有什么伤害到你，对不起。小心开车。郭大头在哪儿，主管？哎呀，啊，你烦不烦呐？我哪知道他在哪儿啊？你问我还问你呢？你看看你们现在，啊，你认为工作很好找吗？一个上班就迟到早退，另外一个呢就三天打鱼两天晒网。你认为我们公司请不到人呐？现在找工作很难的。实在对不起啊，主管。郭大头偷了我的钱，我心里很着急啊。你要知道包大通在哪儿，你就告诉我。我都跟你说了，我真不知道包大通在哪儿。你说说你们是什么朋友啊？你呢就说我坏话，他呢就偷你的钱，真不知道你们搞什么。嘿、哎。妈，你叫我吗？松平叫你给他送件衣服过去，他的衣服刚才喝咖啡弄脏了。晚上还有个重要的记者会，你拿件新衣服给他送过去。是现在吗？是啊。那你奶奶谁照顾啊？暂时有我，你快去快回吧。哎，你怎么还不走啊？呃，好。关键的时候。好像还能派上点人场。雪岩，松平他在开会，你稍等他一会儿。啊，不用了，你把这个交给他，我就先走了。好不容易来一趟，不要走嘛。又到了吃饭时间，你跟松平一起吃个饭好吗？回家有好多活要干的，我还是回去吧。雪岩，作为松平的好朋友，其实我一直很想谢谢你。谢我什么？哎，你坐。松平自从他父亲去世以后，又出了美芝的事。这些年，松平一直过得很不开心，就是结了婚以后，他也不喜欢回家。但是最近不一样了，他下班以后就着急回家，而且话也多起来了。我相信这功劳一定是属于你的，是吗？但是前几天他还以为我跟李美芝串通，臭骂了我一顿呢。嗨，那件事是个误会，我们也的确听到一些消息。不过松平郑重地跟我说。你绝对不会干出这样的事情，所以这件事情你就不要放在心上了啊。嗯。其实，在那件事情上，我觉得我也有点对不起李美芝。他们之间的事，不是你想的那样。他们之间是因为另一个人，所以这些年他们两个过得并不开心。松平是个很要面子的人，他不想让外人知道他和美芝不和的原因。如果那么要面子的话，活着很累的。对呀、啊，活得这么累，所以你要好好陪他吃顿饭，好吗？就这么定了啊。哎、啊。包大头，别让我看见你，你偷了我的钱，我看见你，我剥了你的皮，抽了你的筋，王八蛋，我恨死你了！不要脸的东西！可恶！可恶
，我说你。我这个重了吧？我打你！我我！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这不是，我要有钱，我不就回家了吗？我只是想挣回那些钱，所以我才买的彩票。我，我这么多钱，你全花了啊？你给刘一分，你给刘一分啊！哎，兄弟，你给我刘一分啊！你听我说，一分钱都没有了，全都买了彩票了。今天中奖人太多了，这是少了点，不过中总比不中强吧？啊，先拿回去，哎，一应付一下啊！我告诉你啊，包大同，我现在是你债主，以后你所有的钱都得给我。啊，是是，你是我债主，我以后把所有的工资一半我全都交给你，啊？嗯，啊不不不不，除了零花钱，我全都交给你。你放心，我说话算数的，真的。你说话算数，我能相信你吗？呸！我告诉你，你已经被公司开除了。旷工这么多天，赶紧找工作吧。我被开除了。怎么样，好吃吗？嗯、这设计真的有问题、啊。桌子这么矮，怎么吃啊？人家高级餐厅就是这样的，吃了会胃痛的。不好意思啊，干嘛？这样吃舒服多了，健康多了。喂
赶紧起来啊，丢脸呢！为什么不行啊？为什么不行啊？哎呀，这服了你了！来来来，拿着捧着吃。嗯。他们两个这几年过得都很不开心。我了解宋平，他不想让外人知道他和美智不和的原因。他是个很要面子的人那有位先生想为他的妻子演奏一段钢琴曲，他的名字叫做秦松平。下面有请秦先生上台。再不上来啊，我就好没面子的。这样的鬼主意，就只有你才能想得出来。我真是服了你了。谈吧。吃东西，恭喜你演出成功了，好玩吗？啊，开心了？你觉得开心吗？开心。来，干杯。
要回公司的吗？你不是还有个记者招待会吗？哦，那件事我已经交给英杰去做了。今天我累了，工作的事就不管了。那就对啦，为什么要给自己这么大的压力呢？你又不是我，你已经有那么多的钱了，其实可以好好享受生活的。我今天过得很开心，多谢你。我好像很久都没有玩的这么疯，这么开心过了。开心就好了。嗯、走吧。这么晚还没睡啊，妈，怎么了？你怎么又连干出这种事情来？妈，别叫我妈。妈，你怎么了？怎么了？你们自己看吧。